தனியா இருப்பு அப்ப இவங்க முடிவு பண்றதுதான் டிக்கெட் விலை அதிகமா வீ அப்ப ரசிகர்கள் கிட்ட இருந்து காசு அதிகமா வாங்கு எதுக்கு இந்த மாதிரியான வேலைகளை பாக்கணும் ஏன் இந்த மாதிரியான பாக்கணும் பொதுமக்கள் மேல உங்களுக்கு அக்கறை இருந்ததுன்னா கம்மியான விலைக்கு நீங்க டிக்கெட் அரசு விதித்த விலையில நீங்க டிக்கெட் வைக்க வேண்டியதுன்னா அது இல்லாம அவங்களுக்கே தெரியும் இல்ல பிரா பஸ்ட் த்ரீ டேஸ் வந்து அவங்க பேன்ஸ் தான் வாங்குவாங்க பொதுமக்கள் வாங்குறதுல அவங்க கிட்ட சொல்றதுல அர்த்தம் இருக்கு நம்ம பேன்ஸே நம்ம சொல்ல கூடாதுன்னு தெரியல இல்ல பஸ்ட் த்ரீ டேஸ் அவங்க பேன்ஸ் தானே டிக்கெட்ஸ் வாங்குவாங்க அவங்களுக்கு <laughs> <laughs> என் கணக்கு சரியின்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரு மினிமம் ஒரு முந்நூறு தேட்டர் மேலேயாவது நாளைக்கு ஆக்ஷன் எடுக்கணும் எடுக்குமா கவர்மெண்ட்டு வட்டாட்சியர்கள் எல்லாம் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் நம்பர் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க எடுப்பாங்களா ஆக்ஷனு நம்பர் கொடுத்து வச்சிருக்கிறீங்க அவன் ப்ரூஃபோட எடுத்து போடுவான் ஆக்ஷன் எடுக்கணும்ல அதுக்கு தானே அரசு நான் வந்து ஒரு பொருளை வந்து நான் வந்து எம்ஆர்பி ரேட்ல இருந்து தாண்டி நான் வித்தேன் அப்படின்னா என்னை வந்து சுகாதாரத்துறையா வந்து ரைடு பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா அப்ப அரசாங்கம் விதித்த விலையில நூத்தி நூத்தி இருபது ரூபாய்ல இருந்து நூத்தி எண்பது ரூபா டிக்கெட் நீங்க விக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மேல நீங்க வித்தீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் எடுக்குமா பாப்போம் நாளைக்கு பாப்போம் எடுக்கிறாங்களே நாளைக்கு பாப்போமே வேலூர் மாவட்டத்துக்கு ஹெல்ப் லைன் கொடுத்துருக்கிறீங்க திருச்சி மாவட்டத்துக்கு கொடுத்துருக்கிறீங்க சென்னைக்கு இன்னும் எந்தெந்த ஏரியாவில் நம்பரும் கொடுக்கல மற்ற மாவட்டங்கள்லாம் டீல விட்டுருக்கிறீங்க எல்லா மாவட்டத்துக்கும் மொத்தமாக அரசுலேருந்து ஒரு ஜீவா போட்டு அதில் நம்பரும் ஹெல்ப் லைனும் கொடுக்கணும்ல சரி கொடுக்குறாங்களாம் பார்ப்போம் இன்னைக்கு உள்ள வருதான் பார்ப்போம் இதான் கிங்ஸ்லி மைக்கே காட்டலையா உனக்கு எதிர்பார்த்தேன் <laughs> 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 பாப்போம் <laughs> 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 என்ன சொம்பையா உட்காந்துருக்கிறவன் இண்டஸ்ட்ரியில உட்காந்துக்கிட்டு இங்க உட்காந்துக்கிட்டு ட்விட்டர்லயும் ஆஃப்லைன்லயும் உட்காந்துக்கிட்டு தலைவர் தலைவர் தலைவர்னு உயிரை கொடுத்துருக்கான் என்ன சொம்பையா எனக்கு வேணா கோஸ்ட் கொடுத்து பாருங்க கிங்ஸ்லி கோஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் இந்தாங்க உங்களுக்கும் கொடுக்குறேன் வந்துருச்சா ஒரே நேரத்துல நாலு காக்கா எல்லாம் ஏத்திராதீங்க நல்ல பெரிய காக்காவா உன்ன ஏத்துங்க பாப்போம் அது வந்து எடுத்தோடனே அபியூஸ் பண்ணுதா இல்ல வந்து எடுத்தோடனே பேசுதான்றத இப்ப பாப்போம் பசிக்குது மணி ரெண்டரை ஆயிடுச்சு காக்கா பேசி விட்டு ஏன்னா கேப்போமே என்னதான் விஜய் ஃபேன்ஸோட நிலைமை என்னதான்றத பார்ப்போமே மனநிலை என்னதான் நிலைமைன்றத பார்ப்போமே அக்செப்ட் பண்ண முடியுதா பிபி பிபி யாரு வரல யாரு காட்டல யாரு காட்டலையா எனக்கு பத்து ரிக்வஸ்ட் காட்டுது கீழே மினிமைஸ் ஸ்பேஸ் மினிமைஸ் பண்ணா பத்து ரிக்வஸ்ட் காட்டுது சரி இவரை கேட்போம் யூடியூபர் அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு பார்ப்போம் உங்களை கோர்ஸ்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறேன் விபி ஸ்பீக்கருக்கு வாங்க 
ಬಿಪಿ ನಾನೇ ಇನ್ವೈಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಕೊಡ್ಕ್ರ ಏನ ಕಾಟ್ರ ಐಡಿಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಇನ್ವೈಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಕೊಡ್ಕ್ರ ಡಿಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ವಾಂಗಲ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ದೇನೆ ಡಿಜೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಂಗಜಿ ವಾಂಗಜಿ ಮೇಲೆ ವಾಂಗಜಿ ಒನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಬಣ ಮಾಟ ಸಾಂಡೆಲ್ಲ ಬಣ ಮಾಟ ವಾಂಗಜಿ ಮೇಲೆ ವಾಂಗ ಡಿಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ವಾಂಗಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಕೊಡ್ತಿರಂಗ ವಾಂಗ bro uh, request ipa cut de accept pannuma ha ah, panna abhi sara illa ma konjam profile la paatha id panna vandha appra ketta vartha solli pesuva family abhi sonnuva thalavara abhi sonnuva ho oh. normal ah pesa theriyadha paapom vijay rasikanak ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಗೆಂಗ್ಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಇನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದಿಮೇ ಒಂದು ಅನ್ನ ಪಂತ್ರ ಡೆಡ್ ಶಾಟ್ ನಾ ಕಬ್ಲಂ ಬ್ರೋ ಆಗ ಸರ್ ಸರ್ ಇನ್ನ ರೋಹಿಣಿ ಇಲ್ಲ ಪಾವ ಎಲ್ಲ ನೆನೆಟ್ ಇರ್ನಾನಂಗ ಎದಕ್ಕೆ ಪಿಚ್ ಎಡಗವ ಏರ್ಲೆ ಎದಕ್ಕೆ ಗೆವಿನ್ ಕಪ್ ಬೋಡ ಬ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋಯ್ಟಾನಂಗ ಕಿಂಗ್ಸ್ಲಿ ಬ್ರೋ ನಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾ ಸೋನಿಂಗ್ಲ ಅಚ್ಚ ಪಂದ್ರೆ தளபதி <laughs> 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 உதயநிதி <laughs> வருமானம் <laughs> 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 நடிகர்களுக்கு <laughs> 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 இல்ல இதுக்கு ஏன் பண்ணிட்டு 100% நானே பண்றேன் நான் ஓன் ரிலீஸ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு பண்ண வேண்டியதுனே ம் அத பண்ண வேண்டியதுனே ஆமா ஆமா இல்ல இந்த ரோஹினி தியேட்டர் ஈவினிங் 6 மணிக்கு போடுவோம் ப்ராப்ளம் சால்வ் गाइस அப்படினு தமிழ்நாட்டுல ரோஹினி தியேட்டர் மட்டும் தான் பெரிய திரையரங்கமா நான் கேக்குறது கங்கா கங்கா தியேட்டர் ஓபன் பண்ணிட்டானோ ஏப்பா டெட் ஷாட் சொல்லுங்க 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 இப்ப வந்து விஜய் பட விஜய் ரசிகர்களுக்கு எந்தெந்த தியேட்டர் எல்லாம் ஓபன் பண்ணிருக்காங்க எங்கெங்க எல்லாம் டிக்கெட் ஃப்ரீயா இருக்குன்னு சொல்லி நியூஸ் சொல்ல வந்திருக்கியா இல்ல 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 அந்த தியேட்டர் நான் இந்த மாதிரி ட்வீட் போட்டதா அதுக்கு சொன்னேன் அவங்களுக்கு படிக்க தெரிஞ்சவங்க தானே படிக்க தெரிஞ்சவங்க தானே அதுவே கேள்வி தான் எனக்கு இங்கிலீஷ்ல நாலு வாரம் போட்டது இதே ப்ரோடக்ட் ட்வீட் போட்டது இதே படிக்க தெரியல மைண்ட் பக்கு மச்சான் அப்படினு சொன்னவனுங்க புரியுது புரியுது என்ன கிங்ஸ்லி என்ன கிங்ஸ்லி யாருக்கும் மைக்க கொடுக்கல நீ பாருங்க 
டிகாப்ரியோவே வந்திருக்காப்புல நம்ம ஸ்பேஸுக்கு டிகாப்ரியோ டிகாப்ரியோ ஆக்சுவலி எங்க இருக்காரு தெரியும் <laughs> 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 அப்படியா <laughs> 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 ஏருக்கு நார்த் இந்தியன் நம்ம கரெக்டா தான் இருப்பான் அவனுங்க அதையே உட்கார்ந்துட்டு ஏகே ஃபேன் இந்த நார்த் இந்தியன் திருச்சில அம்மாரா இருக்கு கேட்டானங்களே அந்த மாதிரி தான் அம்மாரா தேஷ்மே லியோ ரிலீஸ் பண்ணுங்க ரியோ லியோ ரிலீஸ் कहाना है इसके बाद ஆமா उसके बाद हिंदी में हिंदी में रिलीज हाय रिलीज आ रहा है आ रहा है எனக்கு தமிழ் தெரியாது இஸ்லியே ரெக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ண முடியல உங்களுக்கு பண்ண முடியதா இல்லைய நான் கேடி பில்ல கேட் கேட்டப்பலாம் கொடுத்துட்டேன் என்ன காட்னதா கொடுத்துட்டேன் வேற எதையும் காட்ட மாட்டேன் இந்தியமே ரிலீஸ் ஆராகாக லியோ படத்துக்கு என்ன சொல்றது மூவி ஹே இஸ்லியே ஆப் லோக் தியேட்டர் மே பானி பூரி ஹே தியேட்டர் மே பஹார் மே பேனர் ஹே ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஹிந்தி 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 வார்த்தை ரெண்டு மூணு வார்த்தை பேசுற பயப்புள்ள இவங்களுக்கு நாமளே பர்மிஷன் பண்ணி விடுங்க இல்ல இல்ல கபிலன் கபிலன் கபல கவலைப்படாத அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும் அப்படியே அவங்க அந்த ஐடி பேர் பாத்தீங்கன்னா பட்டேல் फ्रॉम குஜராத் இல்ல அவங்க ஹிந்தி சர்மா फ्रॉम ராஜஸ்தான் அப்படிங்கறது ஹிந்தி ஸ்பேஸ்னு போட்டு ஹிந்தில பேசினா பரவால நான் இங்கிலீஷ்ல பேசினா ஆமா தெரியாது பேசுறானே கண்டுபிடிச்சிராங்கல கோய் ஃபரக் நஹி படுதா ம் யோ நிறைய ஹிந்தி படலாம் நான் படுத்த வேண்டியதா இருக்கே சக்தி இந்தியால இருந்து அமெரிக்கன் படலாம் நான் படுத்தி நான் படுத்தி டயலாக் சொல்ல வேண்டியது இருக்கே இந்த ஏகே ஹார்ட் கோர் எப்பவுமே ஸ்பீக்கர் வாங்க வாங்குறா நீ பேசுறமா நீ பேசுறமா ஏகே ஹார்ட் கோர் லெட்ஸ் கோ ஸ்மெக் ப்ரோ நேத்தும் பகாயிச்சி முன்னேத்து பகாயிச்சி ஆப்னே மைக் மே லிகா ஹே சரி லிகானா எழுதணும் தான அர்த்தமா சரி அர்த்தம் சொல்லுங்க <laughs> 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 இது இது ஓல்ட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்தது நியூ நியூ ஓல்ட் ஓல்ட் இஸ் கோல்ட் இல்ல அவங்க எந்த மூட்ல இருக்கானுங்கனா டுடே மேரா தலபதி ஃபானே उसके बाद नॉर्थ इंडियन ए அப்படிங்கற இதுல இருக்காங்க அவங்க ஏடா தமிழ்நாட்டுலயே அங்க ரிலீஸ் ஆவலடா नॉर्थ इंडियाல போய் இத பண்ண போறீங்க கடே நாங்க கணபதிய வந்து நாங்க மண்டி போட வச்சிருவோம் டைகர் ஷராஃபிய நாங்க அடிச்சு காணாம போனமா ஆக்கி விட்டுறோம் அப்படிம் பாணுங்க நேத்து அனந்த சார் என்கிட்ட போன்ல ஒரு ட்வீட் போட்டார் அனந்த சார் ஒரு ட்வீட் போட்டார் எதிர்பார்க்கவே இல்ல சரியான அபியூஸ் அனந்த சார் பண்ணது பக்கமக்க அடிச்சு தள்ளனாப்புல ஒரு பெத்த ஐடி தான் அடிச்சாப்புல அனந்த சார் கமெண்ட்ல அந்த கதல கதல கதலானங்க அனந்த சார் ட்வீட் கமெண்ட்ல தலைவன் கவலைய போல நான் டவுன்லோட் பண்ணி தான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு தெளிவா ட்வீட் போட்டாப்ல சரி அசோக் சார் இப்ப இதனால வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு எவ்வளவு வருமானம் இந்த வருஷத்துக்கு எந்த இந்த இந்த ஒரு மாசத்துல எவ்வளவு வருமானம் வரும் விஜய் படம் மூலமாக ஒரு மூவாயிரம் கோடி சரி முப்பதாயிரம் கோடி முடியாது அது ஏன்னா சத்தாரே இப்பதான் எண்ணி இல்ல 
கிராஸே இப்போ ஆயிரம் கோடின்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் அரசுக்கு வருமானம் டேக்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஐநூறு கோடி கட்டுவார் இல்லையா சரி ஆயிரம் கோடி வைக்கு இப்போ ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு தானே ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வருமானம் வந்தால் தானே டேக்ஸு இல்லையா வருமானம் <laughs> 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 நிர்வாகத்துக்கு <laughs> 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 வருமானங்க <laughs> 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 சொத்த வித்தா டாக்ஸ் கட்டுவாங்க பல சொத்து வாங்குவாங்க இந்த வருமானத்துல 30000 டாக்டர் ஸ்கிரீன் டாக்டர் ரிலீஸ் ஆகுது என்ன ப்ரோ நீங்க எப்படி சொல்றீங்க ஒரு 200 கோடி என்ன ஒரு 200 கோடி வருமா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு வருமானா ஆ வரும் ப்ரோ வருமா புலி படுத்துக்கே 150 கோடி நாங்க 100 கோடி நானுங்க அதுக்கு எவ்வளவு டாக்ஸ் கட்டனானு தெரியல பிகில் படத்துக்கு என்ன டாக்ஸ் கட்டினான்னு தெரியல அதனால தான் கட்டலனே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஐடியா கொண்டு வந்தா என்னென்னா தூக்கி கார்ல எல்லா பக்கம் கொண்டு வந்து உட்கார வச்சு பாத்தம்பி கொஞ்சம் பேசுவோம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூட்டு இருந்தா உட்கார வச்சாங்க இந்த படத்துக்கு ஏதாவது ரைடு கீடு ஏதாவது வருமா லலித்து ஆனா ரொம்ப பாவங்க லலித்து பீகார் போய் நான் அங்க இருக்கிற லோக்கல் ஏரியா முத கொண்டும் நான் வந்து போய் நான் ப்ரொமோஷன் பண்ண போறேன்னு சொன்னா ஆளு இன்ன வரைக்கும் ஒரு ட்வீட் கூட காணும் ஒரு இன்டர்வியூ கூட பெருசா காணும் லோகேஷன் மட்டும் மாத்து மாங்கனு இன்டர்வியூ கொடுக்க வைக்கிறானுங்க படத்துல இப்ப நடிச்சவங்க நீங்க <laughs> <laughs> எதிர்பார்க்கறது மக்களே நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரும் யூடியூப் அதுல விஜய் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூ கொடுத்து வச்சிருப்போம் மைக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டால் விட்டுருப்போம் சரிங்களா அதை அப்படியே தூக்குங்க அவன் படம் பார்த்துட்டு வெளில வந்து ஒன்று பேசுவான் அதை அப்படியே தூக்குங்க ஒரே ஆள் ரெண்டு விதமாக பேசியிருப்போம் அதை அப்படியே தூக்கணும் அவன் உள்ளே போகிற ஜோஷம் வெளில வர ஜோஷம் ஒன்றா இருக்கான்னு மேட்ச் பண்ணுங்க சோழி முடிஞ்சுது அதுலேயே தெரிஞ்சுக்கலாம் பல்சு ரெண்டாவது ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு ரெண்டரைக்கே நமக்கு நியூஸ் வந்துடும் ஏன்னா கிங்ஸ்லி நம்பலாமா உன் ஃப்ரெண்டு யாராவது கேட்டிருந்தேனே கேட்டுருயா விஜய் ஃபேன் யாராவது உன் ஃப்ரெண்டு ஃபஸ்ட் ஷோ பார்க்குறவன் கேட்டிருந்தேனே கிங்ஸ்லி இன்னைக்கு நைட்டு நான் கால் பண்ணுவேன் சொல்லிட்டேன் இன்னைக்கு நைட்டு தூக்கமே இல்லை தம்பி எல்லாருக்கும் ஒன்று சொல்லிடுறேன் விஜய் ஃபேன் தூங்கினாலும் தூங்குவானாலும் தெரியாது ஆனால் நான் தூங்க மாட்டேன் தீயா வேலை செய்யணும் குமாரு தீயா வேலை செய்யணும் சரி ப்ரோ அப்போ நான் இப்போ தூங்க போகிறேன் பார்த்தியா ஃபஸ்ட்டே படம் ஃபஸ்ட்டே படிச்சோம் பார்க்கணுமா இவர் போய் தூங்க போகிறாராம்
ஏ நீ அனந்த சார் எல்லாம் ஒரே ஆள்றாடி படத்தை இங்க அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சுட்டு அந்த பக்கமா போயிட்டு தியேட்டர்ல உட்காந்து படம் பாக்குற ஆள்றா எங்க அந்த விக்கி கிரியேட்டு கூப்பிடு நீங்க யாரு யார் கூட நீங்க கொடுத்து விடுறீங்க நானே அனந்தன் எல்லாம் அப்படி பாக்குறதா இருந்தா எதுக்கு பாப்போம்னு உங்களுக்கு தெரியும் இவர் அனந்த் சார் எல்லாம் பத்தில எனக்கு தெரியும் உட்காந்து படம் பார்த்துட்டு உட்காந்து இருப்பாரு எனக்கு தெரியும் இந்த பிஎஸ் கூட ஓப்பனா சொல்லிட்டா போல பிஎஸ்ஏ ஒரு ஹார்ட் கோர் சிம்பு ஃபேனு அவரே ஒத்துக்கிட்டாப்புல நான் போயிட்டு இருப்பேன் படம் பார்ப்பாங்க வில்லன் டிக்கெட் கிடைச்சதுன்னா பார்ப்பேன் அப்படி இல்லைன்னா நான் டவுன்லோட் பண்ணி தான் பார்ப்பேன் ஓப்பனாக சொன்னார் பிஎஸ் நானூறு <laughs> 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 நானூறு <laughs> 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 ஜவுளி <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 உங்களை வச்சு டைரக்ட் பண்ண போன டேரக்டர் தான் இங்க எங்க தலைவரை வச்சு டைரக்ட் பண்ண வந்தாரு அப்படி இருக்கும் போது அவர் படத்துக்கு நீங்க சப்போர்ட்டா பண்ணீங்க இல்ல ரெண்டாவது வந்து நெல்சன் பீஸ்ட் படத்துக்கு வந்து உங்க படம் டேரக்டர் தான் அவர் அடுத்தது வந்து இவரு இவரு படத்துக்கு ஆஹ் ஜெயிலர் படத்துக்கு பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன வாழ்த்த தெரிவிச்சீங்க இல்ல என்னத்துக்கு நான் விஜய் படத்துக்கு உட்காந்து நான் முட்டு கொடுக்கணும் என் தலைவர் படம் வரும்போது நான் முட்டு கொடுத்துக்கிறேன் லோகேஷ் கனகராஜ் எப்படி முட்டு கொடுங்க ஏன்னா அது எல்சிலேயும் வராது அது அவர் அவர் சொல்லிட்டாப்புல இது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஓரியன்ட் ஃபிலிம் இது வந்து எல்சிலேன்ற வராது இது தனியாக வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அலோன் ஸ்டாண்டர்ட் அலோன் ஃபிலிம் அப்படின்றத தனியாக சொல்லிட்டாப்புல அங்கே வரும்போது நீங்கள் தலை சொல்லுங்க கதை மாறும் இல்ல இவனுங்க அவனுங்களால ஒன்னும் பண்ண முடியல நீங்க வேணா பந்தை கட்டி சொல்றேன் மார்க் மை வேர்ட் அவனுக்கு ஸ்பேஸ் போடுவானுங்க ஸ்பேஸ் போட்டு படத்தை பத்தி உள்ள என்ன பேசுறான் மட்டும் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஷோ தாங்க நாலு மணி ஷோ ஓவர் சீஸ்ல ரிலீஸ் ஆனாலும் சரி அது யூஎஸ்ஓ யூகேவோ என்ன இல்ல அபுதாபியோ துபாயோ எங்க வேணாலும் இருக்கட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ டெலிகாஸ்ட் ஆகி கண்டிப்பா இங்க ட்வீட் போடுவோம் அந்த ஒரு ட்வீட்டு அந்த ஒரு அந்த ஒரு இதுக்கு மட்டும் தான் நான் காத்திருக்கிறேன் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இறங்கி அடிக்கிற அடி இடியா வந்து விழும் அதுவும் லலித்தோட தலையில இடியா வந்து விழும் இனி நீ வந்து விஜய் வச்சு இனிமேல் தமிழ்நாட்டுல எவனும் வந்து விஜய் வச்சு பெரிய லெவலில் பணம் பார்க்க முடியாது அப்படின்றத இந்த இடத்துல ஊர்ஜிதை படுத்திடலாம் ஏன்னா கடந்த காலகட்டங்கள்ல விஜய் வச்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ண அத்தனை ப்ரொடியூசரும் நாசமா தான் போயிருக்கிறான் ஒன்னும் சினிமா நடி எல்லாம் அரசியலுக்கு போ ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால விட்டு என்னோட பாயிண்ட் ம் என்ன அனந்த சார் ஒயிட் பியர் இன்னைக்கு ஏதாவது படத்தை இருக்குமா டிராகன் படம் அப்லோட் பண்ணீங்களே எப்படி போயிட்டு இருக்கு அந்த படம் எப்படி நல்லா போயிட்டு இருக்கா 
எனக்கு <laughs> 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 The bio la influencer influencer nu potu theriyaraana illa influence na enna endradha na solli tharan avangalukku original influence appadi endradhu enna na psychology la ungala mold pandradhu neenga indha padatha paathutunga history of violence padatha paathittu neenga bhasha padathiyum paarunga ya vidyar namma yen bhasha padatha upload panna koodade anni romma naalukku yappa inike kuda panna bhasha padatha history print la yen upload panna koodade கண்டிப்பா <laughs> ஒண்ணுங்க <laughs> 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 காட்ஃபாதரை பார்த்துட்டு நீங்க நாயகனை பாருங்க புரியுதா உங்களுக்கு நான் சொல்றது காட்ஃபாதர் படத்தை பார்த்துட்டு நீங்க நாயகன் பார்த்தீங்கன்னா சேம் டெம்ப்ளேட் சேம் இஷ்யூ ஆனா நீங்க அதை இங்கிலீஷ்ல பார்க்க கூடாது தமிழ்ல பார்க்கணும் காட்ஃபாதர் அதே மாதிரிதான் ஹிஸ்டரி ஆஃப் வைலன்ஸ் டிராகன் படத்தை பார்த்துட்டு நான் டிராகன் படத்தில் இருக்கிற ஸ்கிரீன் பிளே எக்ஸாக்ட் ஸ்கிரீன் பிளே சொல்ல அதோட ஓவரால் கோர் கண்டென்ட் அதுல இருக்கும் அதே தான் ஒரே வார நீங்க சொல்லு வணக்கங்க பிளம்மா குணசே சார் என்ன போட்ட அண்ணனை போட்டு வறுத்து எடுக்கறீங்க வறுக்கிறது எதுமே இல்ல சொல்வாங்கல கிராமத்துல கர்மா செக் செக் சும்மா இருந்துது அப்படினா சும்மா இருக்க கூடாது வேப்பங்கொட்டையா போட்டு அரைக்கணும் அப்படினு சொல்வாங்கல அந்த மாதிரி தான் செக் வாய் சும்மா இருக்கு ஏதாவது ஒன்னு பண்ணனும் அதுக்காக அண்ணனை போட்டு அரைச்சிட்டு இருக்கற வாயில வேற ஒண்ணு இல்ல ஒரு <laughs> 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 ஜெயிலருக்கு என்ன பண்ணானுங்க இவர் வந்து தலைவர் படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாராம் நிக்லேஷ் இவர் வந்து தலைவர் படத்தை இது பண்ணுவாராம் ஒன் வீக் முன்னாடியே ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்ப கடைசி நேரத்துல கடைசி நேரத்துல கவுண்டர் ஓபன் பண்ணா அவன் மாங்கு மாங்கு போய் புக் பண்ணுவான் ஏன் சென்னை தேட்டர்னாலும் சென்னைனாலும் ரோகிணி செலிப்ரேஷன் தாண்டா டே இங்க ஒக்கா மக்கா டே போடுற டிக்கெட் அடே மச்சான் பத்தாயிரம் ஆனாலும் வாங்கிரு மச்சான் காசு எங்க போகுது மச்சான் வீட்டுல இருக்கிற அம்மா நகைய தாலி ஏதாவது பொண்டாட்டி தாலி நகை எல்லாரும் கொண்டு போய் அடகு வச்சு நீ பாரு மச்சான் கடைசில அண்ணனோட ட்வீட் போடுவாரு நைட்டு வரைக்கும் சைனால கல்ல விட்டு எரிஞ்சாங்க கண்ணாடிய உடைச்சாங்க இந்த நாயினால எனக்கு என்ன தரமா சீரியஸான ஒரு விஷயம் இவனுங்களால தேவிலையும் 
ஜெயராம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 லோகேஷ் கனகராஜ் பொறுத்த வரைக்கும் டைரக்ஷன் மட்டும்தான் ரத்தனகுமார் தான் அந்த படத்தோட இது ஆனா ரத்தனகுமார் இந்த விஷயத்துல ஏன் மாஸ்டர் படத்தை நீங்க எல்சியில பண்ணல சரி இந்த படத்தை நீங்க எல்சியில பண்றீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு பெரிய ஹைப் இருக்கா சரி அப்ப இந்த படத்துல கிளைமேக்ஸ்ல ஏதோ ஒரு நடிகர் உள்ள வராரு அந்த நடிகர் யாருன்றத ரெண்டரை மணிக்கு சொல்லிடுறேன் சொல்லிடுவானுங்க சொல்லிடுவானுங்க வட்டாரத்தில்வாங்க <laughs> 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 எங்களால வந்துதான் எங்களையும் விஜய் மார்க்கெட்டையும் கமல் மார்க்கெட்டையும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க எங்களுக்கு கீழேதான் கமல் இருக்காப்ல அப்படின்ட்டான் ஒரு விஜய் ரசிகன் இப்ப ஒரு கமல் ரசிகன் இருந்தானா நான் அந்த இடத்துல நடுநிலையா நின்று என்னப்பா இப்படி சொல்றான் என்னன்னு கேளுப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்துக்கலாம் யாரு டைப்பரை கேட்டிருந்துலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு ரஜ விஜய் ரசிகன் சாரி கமல் ரசிகன் அவன் தான் கண்டிப்பா அதிகமாட்டிலேயே <laughs> நாங்க தான் அதிகபட்ச கலெக்ஷன் பாகுபலி கலெக்ஷனை தொட்டுட்டோம் இவங்க நீங்க எல்லாரும் தப்பு கணக்கு போறது என்னன்னா இவங்க ஜெயிலரோட கலெக்ஷனுக்கு அடி போடுறாங்க நோ இவங்க எதிர்ப்பு இவங்க அடி போடுறது அஸ்திவாரம் போடுறது எதுக்குன்னா பாகுபலி கலெக்ஷனுக்கு இங்க போடுறது அதனால தான் சுத்தி சுத்தி அடிக்குது தெலுங்குல படம் ரிலீஸே கிடையாது ரெண்டு நாளைக்கு எவனா தெலுங்கு ரிப்போர்ட்னு சொல்லி எவனா போட்டான்னா கல்லல் அடிங்க நாக்கப்படுங்கிற மாதிரி கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேட்டுருங்க தெலுங்குல உனக்கு படமே ரிலீஸ் இல்ல ஸ்டே ஆடுற இருபதாவது வரைக்கும் உனக்கு ஸ்டே ஆடுற எடுத்துக்கொடுக்கிறதுக்கான <laughs> இந்த சேவையை நான் இலவசமாக செய்கிறேன் இந்த சேவைக்கு வந்து நான் ஒன்றும் ஆம்புலன்ஸ் வாங்கி கொடுங்க நான் கேட்கல நான் என்ன கேட்குறேன்னா ஆம்புலன்ஸில் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் தடுக்கிறதுக்கான சேவையை செய்கிறேன் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் எங்கள் எங்களுடைய எங்களுடைய உள்நோக்கத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ வெளிநாட்டில் வாழக்கூடிய தமிழர்கள் வெளிநாட்டில் வாழக்கூடிய இந்தியர்கள் தோஸ் ஹூ ஹேவ் லிவிங் இன் ஓவர்சீஸ் யூனோ கனடா யூஎஸ் யூகே வாட் வாட் எவர் இட் இஸ் யூர் லிவிங் இன் கண்ட்ரி ப்ளீஸ் அட்லீஸ்ட் டேக் மீ இஃப் யூ வாட்ச் த லியோ ப்ரீமியர் ஷோ மீன்ஸ் ப்ளீஸ் டேக் மீ அண்ட் டெல் மீ த ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் தி மூவி ஆஃப் லியோ ஸோ இன்க்ளூடிங் கிளைமேக்ஸ் ஆல்சோ ப்ளீஸ் டெல் மீ ஐ மீட்டிங் சரி கேட்கல கேடிபிள்ள பிரேக் ஆகுது பொதுவா என்ன கணக்கு பொதுவா என்ன கணக்கு வரும் 
ஆவரேஜ் லோ இப்படி தான் போவோம் கலெக்ஷன் அண்ணன் படத்துக்கு மட்டும் ரிவர்ஸ்ல போவோம் மீடியம் லோ மீடியம் ஆவரேஜ் ஹை எக்ஸ்ட்ரீம் உங்களுடைய ஆஸ்தான நடிகனை எந்த அளவுக்கு கேவலமா இவங்க விமர்சனம் பண்ணாங்க இன்க்ளூடிங் சிவாஜி கணேசன் எம்ஜிஆர் முத கொண்டும் சொல்றேன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்துட்டு இந்த படத்துக்கு நீங்க முடிவு பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் பேசுவாங்க இப்ப என்ற கமலோட வந்து என்ன மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இருக்காங்க கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு வாய்ஸ் பிரேக் ஆனிச்சுன்னு வைங்க கமலை வந்து ஆனா கண்டிப்பா சொல்றேன் இதை வந்து ஆஃப்லைன்ல இருக்கிற விஜய ரசிகர்களோட கண்டிப்பா தெரியும் ஏன் இவ்வளவு தூரம் ஒரு காம்பிரமைஸா போனீங்க அதோடைய வெளிப்பாடு தான் நம்ம மதுரையில நடந்த அந்த ஒரு சின்ன விஷயம் அதுக்கப்புறம் வந்து அதை பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து தெரிஞ்சோன்னா அதை மறைச்சிட்டானுங்க ஓகேங்க ஆனா அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு நம்பர் ஒன் ஏன்னா இந்த லியோ வச்சுதான் அடுத்து வரக்கூடிய எலெக்ஷன் ஒரு பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிட்டு கண்டிப்பா வந்து ரெண்டாயிரத்தி இதுல கட்சி ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லாமே ப்ராக்ரஸிங் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஆயிரம் கோடி டெய்லி செவன் ஸ்கிரீனே சொல்லிட்டான் நான் டெய்லி போடுவேன் அதுல யார் அதுல வந்து உண்மையா பொய்யான அவனுக்கே தெரியாது ஏன்னா நாற்பதாயிரம் எண்பதாயிரம்ங்கிறான் தெரியும் இல்ல இல்ல நாப்பதாயிரம் எண்பதாயிரம் அப்படிங்கிறாங்க நாப்பதாயிரம் ஸ்கிரீனு எண்பதாயிரம் ஸ்கிரீனுங்கிறாங்க சொல்றேன் அப்பேற்பட்ட சீனால எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஸ்கிரீன் தான் அதுவும் நீங்க ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் ரிலீஸ் பண்ண முடியும் ஒண்ணு இந்தியாவில உங்களுக்கே தெரியும் இந்தியாவில அதிகபட்சமாக திரையிடப்பட்ட ஸ்கிரீன்ஸ் வரும்போது ஜவானு பாகுபலி டூ பாயிண்ட் ஓ கேஜிஎஃப் இந்த மாதிரி படங்கள் மட்டும்தான் இதெல்லாம் தாண்டி இந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணணும்னா விஜய்க்கு உண்மையிலேயே மார்க்கெட் இருக்கணும் கடந்த காலகட்டங்களில் வந்து விஜய் படங்கள் எத்தனை ஸ்கிரீன்ல ரிலீஸ் ஆச்சு எவ்வளவு படம் கலெக்ட் ஆச்சு அடிப்படையா ஒரு ஒரு கேள்வி பிடிச்சணும் இருநூத்தி முப்பது கோடிக்கு மேல பிஸ்னஸே கிடையாது விஜய்க்கு தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு மலைய கேரளாவ சேர்த்து போட்டு மொத்தமா எடுத்து போட்டு பார்த்தாலும் கேரளாவில மொத்தம் எத்தனை ஸ்கிரீனுங்க ஐநூத்தி சொச்சமா முன்னூத்தி முந்நூறு கேட்டு ஒன்பது மணி அங்க வந்து சரி எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் கேரளால போய் படம் பார்த்தானா தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் கேரளால போய் படம் பார்த்தானா இப்ப தமிழ்நாட்டுல யார் படுப்பாங்க எனக்கு <laughs> 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 அமைதியா <laughs> 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 சும்மா இந்த நாடகம் நம்ம <laughs> 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 அவர்களே தந்தைமார் அவர்களே குழந்தை 
நாளைக்கு காலையில வந்துரும் வந்து இன்டர்மிஷன் இன்ட்ரோன் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சு பசங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்நேரம் ஓபன் பண்ணிருப்பானுங்க இந்நேரம் ஓபன் பண்ணி கொண்டு வந்து ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் ஐடி ரிப்போர்ட் அடிப்பானுங்க இல்லையா லிங்கோட எடுத்து போட்டு இறக்கி விட்டுருவோம் எத்தனை பேர் ஃபேக் அடியில் வாங்கி ப்ளூ டிக்கெல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஐ திங்க் என்ற ப்ராமிஸ் பண்ணார் ஒயிட் பேர் எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணார் கபிலன் நான் இந்த ஐடியிலேருந்து லியோ படத்தை லைவாகவே நான் டெலிகாஸ்ட் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா போல ஒயிட் பேர் அந்த ப்ராமிஸை இன்னைக்கு காப்பாற்றுவார்னு நினைக்கிறேன் நைட்டு வீடியோ கேள்வி இல்ல உண்மையாலுமே கேக்குறேன் சினாப்சிஸ் பாத்தீங்களா இல்லையா பாத்தீங்களா ரைட் பாத்தீங்களா என்ன சொல்றீங்க வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புங்க யா நான் கேட் அனுப்புறேன் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்ல எனக்கு வரல பட் கதை தெரிஞ்சிருச்சு ஸ்கிரீன் பிளே எனக்கு டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்ல பண்ணுங்க ஜெய் இது ராணா ப்ளீஸ் எனக்கு <laughs> 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 உங்க <laughs> 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 பாட்டு ஓடாது செய்யாது அவங்க உள்ள என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெளியில கெடுக்கலான்ற அந்த அடிப்படை அறிவு கூட இல்லாம படம் படம் பூரா அந்த வந்து உடச்சு உள்ள போகணும் இல்லைன்னா ஏறி கூட்டி உள்ள போகணும்னு சொல்லி காட்டிட்டு இருக்க அதையும் நம்பிட்டு ஒரு கூட்டம் வந்து அழிஞ்சிட்டு இருக்காங்க இவங்க வந்து ஸ்டார்டிங்லயே வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் தச்சு முடிவு பண்ணிட்டாங்க நல்லா இல்லைனாலும் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ப வச்சோம்னு அப்படின்ற இதுல ஒண்ணு இன்னொன்னு இருக்கு அதை முதல் வந்து இந்த படத்துல என்ன பாடி போட போறாரு சாக்கடிக்குது தில்லால ஓஹோ அந்த பாட்டு போட போறாரா இல்ல எந்த ஆதித்ய அவரோட மியூசிக் எடுத்து போட போறாரு அப்படின்றது எனக்கு நான் ஆர்வமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இது எல்லாத்தையுமே ஒண்ணு கூட விடாம ஒண்ணு கூட விடாம படத்தோட ஹைலைட் எல்லா சீனையும் ரிவீல் பண்ணணும் எனக்கு அதுதான் அந்த தேவை சிம்பிள் மேட்ரு இல்ல இல்ல சிம்பிள் மேட்ரு என் பசங்க டிவி சவுண்ட் ஓடிட்டு இருக்கு நல்லா சவுண்ட் வச்சு ஓடி வர அந்த மாதிரி ஒரு டீம் கைதிலே வச்சிருக்கோம் திரும்ப பிரச்சல வந்து வாய்ஸ் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது நான் சின்ன பையலுக்கு ஹார்ட் பேஷன் தாமா அத வந்து சத்தம் போடாம எல்லா வேலையும் பாப்பாலமா செய்வாலமா அந்த ஏஜென்ட் டீனா வந்து அடிச்சு அம்புட்டு தூர கதற விடும் அப்பெல்லாம் வந்து தெரியலையாமா ஹார்ட் பேஷன்னு சொல்லி சண்டை போட்டது ஆனா கமல் சார் ஃபைட் பண்றப்ப மட்டும் அப்படியே வந்து பாத்து 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 பண்ணுவாரா நம்ம நம்பிட்டு வந்துருமாமா எங்களை வந்து இந்த விக்ரம் விக்ரமனு கே எஸ் ரவிக்குமார் ஒவ்வொரு வந்து படம் ஒண்ணு குத்தம் சொல்லிட்டு இப்ப இருக்கவங்க குத்தி காட்டிட்டு இருக்காங்க நீங்க எந்த ஊர்ல பாக்க போறீங்க கேடிபில்ல நான் படமே பாக்குற முடிவு இல்லை சரி அப்ப டவுன்லோட் லிங்க் ஷேர் பண்ணீங்கல எதுக்கு நான் கடைசியா பார்த்த படம் சர்க்கார் தெரியோட முடிச்சேன் தோழியே வேணாம் நான் தேவலாம் போல இருக்கு நான் துப்பாக்கியோட முடிச்சேன் நான் கவிதா